వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో ఫుడ్ అనేది చాలా మంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ యూస్ చేస్తూ అలాగే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి రెండు మూడు రకాలుగా స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ టేస్టీగా వస్తుందా లేదా అని మాత్రం చాలా మందికి కుకింగ్ ప్రాసెస్ లో డౌట్స్ వస్తుంటాయి సో ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తూ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో హెల్తీగా టేస్టీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మన షోలో చూపిస్తుంటాం ఇంకా మీకు ఆలస్యం వెంటనే షో స్టార్ట్ చేసేద్దాం హాయ్ పల్లవి హాయ్ లాస్య యూజువల్ గా ఏంటంటే చాలా మందికి వీకెండ్స్ స్పెషల్ ఒకేషన్స్ రాగానే మెయిన్ గా కుకింగ్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటారు ఎవరైనా గెస్ట్ లు వస్తున్నారన్నా కూడా కుకింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం స్పెషల్ గా చేయాలి అని సో డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేసి కుకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా టేస్ట్ గా చేసుకోవచ్చు సో నార్మల్లీ ఏంటి అంటే వీకెండ్స్ అనగానే బయటకు వెళ్ళేసి ఆ బిర్యానీ కానీ అండ్ పిజ్జా సో ఇలాంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ లేదంటే ఆయిల్ లో డీప్ ఫ్రై చేసినవి చీజ్ అలాంటివి ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు జస్ట్ వీకెండ్స్ లోనే కదా ఇంతగా హెవీగా తినేది అని చెప్పి సో అదేదో మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అంటే నార్మల్లీ మనము బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు వైట్ రైస్ కాకుండా బ్రౌన్ రైస్ తో రీప్లేస్మెంట్ చేసి అండ్ పిజ్జాస్ అవన్నీ కూడా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఏదైనా స్పెషల్ కర్రీస్ ముఖ్యంగా మనము నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాము సో అది కూడా తక్కువగా ఆయిల్ తో డీప్ ఫ్రై అలా కాకుండా షాలో ఫ్రై చేయడం ఎక్కువగా ప్రిజర్వేటివ్స్ యూస్ చేయకుండా ఇంట్లోనే మనం సమ్ పౌడర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని అది మిక్స్ చేసి తీసుకుంటే కనుక ఆ టేస్ట్ కూడా చక్కగా ఉంటుంది అండ్ కుకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉండదు ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా పట్టదు సో నువ్వైతే ఒక మంచి రెసిపీతో వచ్చేస్తుంటావు బట్ ఇవాళ పార్టిసిపెంట్ స్పెషల్ కాబట్టి ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ పిలిచేద్దాం ఓకే Let's welcome Nini. Hi Lasya, hi Pallavi. Hi. Hello Nini, what are you doing? Just recently started working and yeah. I'm a mother of two. So, what are your hobbies? Hobbies are cooking. Yeah. Hobbies are cooking. Yeah. Yeah. Nice. You can do your passion and profession. Yeah. Yes. So, first of all, welcome to Healthy and Tasty actually. Thank you so much. So, very passionate about cooking. Yes. What are you doing? 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 It's a healthy recipe. Okay. So it can be and a snack laga and even kids can have because it's good in fiber and under ki it's a healthy recipe. Very healthy so, and oats antane usually every day teeskuntunnaru ippudu but enante bland ga teeskuntunnaru koncham tasty ga teeskunte baaguntadu and healthy also. Yes. So an ingredients ki kuda koncham side effects anni kuda untayi but oats ki side effects ante undadu. Every day anni age group vaallu kuda dani prefer cheyochu. సో మనం చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ లో కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఓట్స్ ని ఓకే అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో లాస్ట్ ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ మన ఓట్స్ చిడవాకి ఇది ఓట్స్ ఇది పల్లి కొంచెం కరివేపాకు ఇది బాదాం కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఇది జీడిపప్పు కిస్మిస్ కొంచెం సాల్ట్ ఫర్ టేస్ట్ సూపర్ సో అన్ని హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాక్చువల్లీ అండ్ టేస్టీ గా కూడా ఉంటాయి ఓకే మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మనము ఓట్స్ ని డ్రై రోజ్ చేస్తాం ఎక్కువ అంటే బర్న్ అవ్వకుండా జస్ట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేలాగా విల్ జస్ట్ డ్రై రోజ్ సో బేకింగ్ అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటారు లైక్ ఇప్పుడు సీజన్ క్రిస్మస్ వస్తుంది కదా సో ఐ మేక్ ప్లమ్ కేక్స్ ఐ ఆల్సో మేక్ హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ అండ్ ఐ ఆల్సో టేక్ ఆర్డర్స్ ఫర్ లైక్ ఒకేషన్స్ లైక్ బర్త్డేస్ లైక్ మన నార్మల్ బేకరీలో కేక్స్ ఉంటాయి కదా సో దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ సో అలాగా ఐ టేక్ ఆర్డర్స్ అండ్ ఆల్సో ఐ ఎమ్ అ హోమ్ షెఫ్ అంటే ఐ ట్రై అవర్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అలా యా సో ఐ లవ్ టు కుక్ అలాట్ సో ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు అని చెప్పారు కదా ఏం చదువుతున్నారు చిన్న పిల్లలు అయింది చిన్న పిల్లలు వన్ ఇస్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అంటే జాన్లో సిక్స్ అవుతాను సో నా ఇస్ యూకేజీ అండ్ ఇంకొక చిన్నవాడు ఇస్ జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ సో ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాళ్ళ పేర్లు మా పెద్దవాడిని జాష్వా సెకండ్ కేలబ్ వెరీ నైస్ సో డ్రై రోస్ట్ అయితే అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఎంటీ చేసేసుకో 
ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టవ్ ఉంది స్పూన్ కొంచెం ఆయిల్ ఓకే దీంట్లో మనము కొంచెం పల్లి ఇది బాదాం ఓకే కిస్మిస్ జీడిపప్పు ఓకే మంచి ఫ్రై చేయాలి ఓకే సో పక్క బేక్ చేస్తూ ఉంటారు ఆర్డర్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఇంక ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు మరి ఖాళీ టైం అనేది దొరుకుతుంటారు యూజువలీ ఖాళీ టైం అయితే అంత లేదు జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేనేజ్ అంటే మా మదర్ ఇన్ లా మా సిస్టర్ మా మదర్ సో దెల్ హెల్ప్ మీ సో అదర్వైజ్ కొంచెం టఫ్ ఏ బట్ స్టిల్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ మై ప్యాషన్ యు నో కుకింగ్ అండ్ బేకింగ్ so i don't want to leave that uh, oh. space so future plans emanu unnaya hotel pettali ilage emanu yeah hotel uh, and restaurant is a long term plan but uh, right now i want to start my own baking studio oh. so that is my ultimate goal wow so, so yeah okay so you like the chakka vegi poyayi yeah idi manamu ee bowl lo eskunna oats okay నెక్స్ట్ ఏంటి యా నెక్స్ట్ స్టవ్ అంటే కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ దీంట్లో మనము కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఈ మిక్చర్ బౌల్ది ఓట్స్ మిక్చర్ దాంట్లో సో నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనము ఈ బౌల్ ఓట్స్ మిక్చర్ దీంట్లో ఇది ఇంగువ కొంచెం జస్ట్ పించ్ ఓకే పించ్ సాల్ట్ ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు పెట్టుకున్నాము ఎక్కువ బర్న్ అవ్వద్దు అది టేస్ట్ మారిపోతుంది ఓకే మినీ సో పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ చేసేసుకున్నాము ఇంకా సర్వ్ చేసుకున్నాము మరి యా ఆల్మోస్ట్ అది రెడీ అయిపోయింది యా సో పర్ఫెక్ట్ అనమాట చాలా క్రంచీగా ఉంది యాక్చువల్గా చూడ్డానికి అండ్ టేస్ట్ వైజ్ అరోమా అయితే సూపర్ గా ఉంది అనమాట సో రెడీ అయిపోయినట్టేనా లాస్ గారు ఓట్స్ చివిడా రెడీ అయిపోయింది యమ్మి యమ్మి ఓట్స్ చివిడా రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం ఓట్స్ చివిడాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ ఒక కప్పు పల్లీలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కిస్మిస్ ఒక కప్పు కరివేపాకు రెండు రెబ్బలు బాదం ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు జీడిపప్పు ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఇంగువ చిటికెడు ఓట్స్ చివిడ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ లో ఓట్స్ వేసి వేయించుకున్న తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే ప్యాన్ లో నూనె పల్లీలు బాదం కిస్మిస్ జీడిపప్పు వేయించుకొని ఓట్స్ ఉన్న మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత అదే ప్యాన్ లో నూనె కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకొని ముందుగా రోస్ట్ చేసుకున్న ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని ప్యాన్ లో వేసుకుని తర్వాత ఇంగువ ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు వేయించి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ ఓట్స్ చివిడా రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైప్ సో టేస్ట్ చేసేద్దాం
వావ్ చాలా క్రంచీగా ఉంది అండ్ టేస్ట్ వైజ్ చూస్తే లైట్ గా సాల్టీ గా అండ్ స్వీట్ గా అండ్ చక్కగా కొంచెం స్పైసీగా అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని మిక్స్చర్ ఆఫ్ టేస్ట్ అన్ని ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఈజీగా తినేచ్చు అనమాట ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా అండ్ ఎవరైనా డైట్ చేసే వాళ్ళైతే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ అవును సో పిల్లలకి కానీ ఎవరికైనా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకైనా సరే ఇది స్నాక్స్ అనేది మంచి ఆప్షన్ బికాస్ నార్మల్ స్నాక్స్ అనగా నేను ఎక్కువగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను సో అలాంటిది ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే స్వీట్ హాట్ కాకుండా చాలా చక్కగా బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉంది టేస్ట్ కూడా సో మంచి రెసిపీని పరిచయం చేశారు మినీ గారు ఇవాళ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ అండి బాయ్ 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 సో స్నాక్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ రెసిపీనే స్నాక్ ఆప్షన్స్ అనమాట సో సూపర్ గా ఉంది అండ్ వెరీ టేస్టీగా ఉంది మరి నీ రెసిపీ ఏంటి సో నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బ్రోకలి ఫ్రై వా సో నిజంగానే బ్రోకలి అనగానే అందరూ టేస్టీగా ఉండనే ఉండదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు జస్ట్ అలా బాయిల్ చేసి తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి కంపల్సరీ డైట్ తీసుకున్న వాళ్ళు సో ఫ్రై అంటున్నావు కాబట్టి చాలా ఇష్టంగా తింటారు అండ్ డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే ఓకే లాస్యా ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్ చేశాను ఓకే సో చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎస్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ బ్రోకలే ఆల్రెడీ నువ్వు బాయిల్ చేసావా ఏంట సో అది జస్ట్ మనం బ్లీచింగ్ ప్రాసెస్ చేసామనమాట సో కొంచెం వామ్ వాటర్ లో అది కొద్దిసేపు డిప్ చేసి తీసి పెట్టుకున్నాం పక్క ఓకే సో బట్టర్ తో చేస్తున్నాము అండ్ మనం మీరు ఆ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేయొచ్చు ఆ రెగ్యులర్ బేసిస్ లో రెగ్యులర్ బేసిస్ లో అంటే మనం ఎక్కువగా మసాలాస్ ఏది యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు పర్వాలేదు లైక్ వీక్లీ త్రైస్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఓకే సో యూజువల్ గా అంటే బ్రోకలి ఎవ్రీడే తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఎవ్రీడే తీసుకోవచ్చా లేకపోతే కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ ఏమైనా చేయాలా వీక్లీ ఫోర్ డేస్ కానీ ఒక టూ డేస్ స్కిప్ చేయడం ఇలా చేయొచ్చు సో ఏంటంటే బ్రోకలితో పాటు మనం వేరే సాలాడ్స్ కూడా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు సో ఇందులో మనకు ఫైబర్ ఫోలేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ ఫైబర్ వచ్చేసి వేరే గ్రూప్ అంటే గ్రీన్ గ్రీన్ లీఫీస్ లో కూడా ఉంటుంది వెజెస్ లో కూడా ఉంటుంది ఫ్రూట్స్ లో కూడా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం రీప్లేస్ చేసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ ఓకే ముందుగా కొంచెం బటర్ ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి అల్లం కూడా ఇందులోనే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా సో ఈ త్రీ కాంబినేషన్స్ ఏంటంటే ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తం మనకు చైనీస్ స్టైల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్ గా ఓకే నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ బ్రోకలి కూడా వేసేస్తాం ఓకే సో మనం కొంచెం లీచింగ్ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో అందులోనే మనకు కొంచెం మెత్తగా అయిపోతుంది అది ఓకే సో యూజువల్ గా మనం ఫ్రైస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము మనం ఎక్కువ ఆయిల్ యూస్ చేయడం లేకపోతే ఎక్కువసేపు కుకింగ్ చేయడం వల్ల అంటే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ వెళ్ళిపోవడము అండ్ అలాగే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టడము ఇలాంటివి ఎస్ సో ఆయిల్ ఎక్కువగా పడుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ సో దానివల్ల మన బాడీలో ఫ్యాట్స్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతాయి అండ్ దాంతో పాటు ఓవర్ కుక్ చేయడం వల్ల అందులో ఉండే న్యూట్రిషన్ అనేది కూడా మనం లాస్ అవుతాం అంటే ఎక్కువగా మనకు వైటమిన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అనేది కంప్లీట్ గా లాస్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇలా మనము జస్ట్ సెమీ కుక్ చేయడం వల్ల న్యూట్రియన్స్ అలాగే ఉంటాయి ఎక్కువగా ఓవర్ కుక్ కూడా చేయం కాబట్టి చక్కగా డైజెషన్ కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకే పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేస్తాం అండ్ కావాలి అంటే కొంచెం పెప్పర్ కూడా లైట్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం జస్ట్ లీచింగ్ ప్రాసెస్ మాత్రమే చేసాం కాబట్టి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి లేదు అంటే మనం ముందే కొంచెం బాయిల్ చేసి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట యా అవును సో ఎవరికైతే బాడీలో పొటాషియం అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా తగ్గుతూ ఉంటుందో వాళ్ళు లీచింగ్ ప్రాసెస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే లీచింగ్ ప్రాసెస్ లో పొటాషియం ఇంకా తక్కువ అవుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం బాయిల్ చేసి కుక్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే పల్లవి సో పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ చేసుకున్నాము అండ్ చక్కగా ఫ్రై కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకున్నాము
అలాగే కొంచెం లెమన్ కూడా స్క్వీజ్ చేసుకుందాం ఓకే లాస్య బ్రోకలీ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది ఎస్ బ్రోకలీ ఫ్రై రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి బ్రోకలీ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రోకలీ ఒక కప్పు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నిమ్మకాయ రసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం తరుగు ఒక కప్పు బటర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి ఆరు రెబ్బలు బ్రోకలీ ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లో బటర్ వేసి కరిగించుకున్న తర్వాత వెల్లుల్లి అల్లం రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి వేయించాలి ఆ తర్వాత బ్రోకలీ వేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కాసేపు ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని నిమ్మరసం వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ బ్రోకలీ ఫ్రై రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ అసలు నిజంగానే బ్రోకలీ కూడా ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అది ఎందులో అయినా జల్ అయిపోతుంది కొంచెం టేస్ట్లెస్ గా ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా ఫ్లేవర్ అల్లం వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా జల్లప్ అయింది అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది చాలా ఈజీగా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎవ్రీడే ఇదే రెసిపీ యూస్ చేయొచ్చు ఈ రెసిపీ యూస్ చేయొచ్చు కావాలంటే ఆ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ప్లేస్ లో కొంచెం పై పర్లేదంటే ఇందులో ఇంకేదైనా వెజీస్ అంటే క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ అది కూడా కొంచెం సెమీ బాయిల్ చేసి కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆ లెమన్ ఏదైతే వేసాము అది కూడా ట్యాంకినెస్ కూడా చక్కగా తెలుస్తుంది డెఫినెట్లీ ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ యాక్చువల్ గా మార్నింగ్ టైం బ్రోకలీ తినాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ రెసిపీని మాత్రం కంపల్సరీ ఫాలో అయిపోయింది ఎందుకంటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంది అనమాట ఓకే సో రెండు రెసిపీస్ చాలా బాగున్నాయి మరి రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావా ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఓట్స్ చెప్తా ఓట్స్ లో మనకు మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటు వెయిట్ లాస్ లో ఉపయోగపడుతుంది ఎవరికైతే ఎక్కువగా కాన్స్టిపేషన్ కానీ హ్యూమరైడ్స్ ఇష్యూస్ తో బాధపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఓట్స్ ని రెగ్యులర్ గా వాళ్ళ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ అలాగే షుగర్స్ ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ అలాగే వాళ్ళ డిన్నర్ టైమ్ లో వాళ్ళు ఓట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు దీని వల్ల మనకు షుగర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే జీడిపప్పు ఇంకా బాదం ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ లో మనకు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి మెమరీ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ అలాగే బాదం వల్ల బాడీలో టాక్సిన్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ పల్లీలలో కూడా మనకు మంచి ప్రోటీన్ అండ్ బాడీలో హెచ్డిఎల్ అంటే మంచి కొలెస్ట్రాల్ ని కూడా పెంచుతుంది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బ్రాక్లీ ఫ్రై బ్రాక్లీలో కూడా మనకు ఫైబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో జిమ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆ ప్రోటీన్ అనేది చక్కగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి మనకు సాలబుల్ ఫైబర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మనకు బ్రాక్లీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ క్యాలరీస్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వెయిట్ లాస్ లో కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అలాగే ఎవరైతే ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉండే ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి అది మనకు బ్రాక్లీలో చక్కగా లభిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా బ్రాక్లీని ఎవ్రీడే వాళ్ళ డైట్ లో యూస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లో మనకు యాంటీ ఆక్సిజన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ డైజెషన్ సిస్టమ్ ని కూడా చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ టేస్ట్ వైజ్ అయితే రెండు చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఈజీగా కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లవి వెల్కమ్ లాస్య ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తో మేము ముందుంటాం అంతే మేము టేక్ కేర్ బా